இப்போ நம்மளோட லெசன் நம்பர் த்ரீ தேர்மல் பிசிக்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சி நேமை பார்த்தோன்னே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் தேர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி அதாவது என்னது அந்த ஹீட் சூடு தன்மையை அப்படின்றத தான் நம்ம தேர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி நம்ம என்ன பாயிண்ட்ஸ் அந்த தேர்மல் எனர்ஜிக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஹீட் ஃப்ரம் ஹாட் பாடி டு கோல்ட் பாடி உன்னோட தேர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னது ஒரு ஹாட் பாடி சூடாக இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் தன்மையை ஜில்லு தண்ணிக்கு போச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா தேர்மல் எனர்ஜி நல்லா கவனிச்சுக்கோ உன்னோட தேர்மல் ஈக்குலிபிரியமுக்கும் தேர்மல் எனர்ஜிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹாட் பாடி கோல்ட் பாடி இது ரெண்டுத்தையும் நான் காண்டாக்டில் வைக்கும் போது ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிவிடுவாங்க டெம்பரேச்சரை மாற்றிப்பாங்க ஸோ அதோட சூடு தன்மை அந்த கோல்டு பாடிக்கு போயிட்டு ரெண்டு பேருமே சரிசமமான டெம்பரேச்சர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது தேர்மல் ஈக்குலிபிரியம் தர்மல் எனர்ஜினா இந்த ஹாட் ஹாட்டாக இருக்க பற்றியா அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி சூடு தன்மை அந்த ஜில்லு தண்ணிக்கு போகுது அதனால தான் அந்த டெம்பரேச்சர் ஜில்லுன்னு இருக்கிறது வந்து என்னது ரெண்டு பேருமே சரிசமமாக ஆகிறதுக்கு இந்த சூடு தன்மை அங்கே போகிறதுனால தான் ரெண்டு பேருமே சரிசமமாக ஆகிறாங்க ஸோ இந்த சூடு தன்மை போகிறது அந்த ஒரு எனர்ஜி கரெக்டாக அதை தான் நான் தர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஹீட் எனர்ஜி ஹாட் பாடிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு போகுதுனா அது தர்மல் எனர்ஜி ரெண்டு பேருமே சரிசமமா வந்துட்டாங்கன்னா அது தர்மல் ஈக்குவல் பிரியம் ஓகேவாமா ஸோ தேர்மல் எனர்ஜினா என்னது ஹீட் வந்து ஹாட் பாடிலேருந்து கோல்டு பாடி எதனால் அந்த ஹீட் வந்து இப்படி போகுது ஒரு டெம்பரேச்சர் மாறுதல் இருக்கிறதுனால அது கோல்டாகவும் இது ஹாட்டாகவும் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது செகண்ட் பாயிண்ட்டை போட்டுடுறோம் இந்த தர்மல் எனர்ஜியை நம்ம ரெண்டு பேர் வச்சும் கூப்பிடலாம் ஒன்று ஹீட் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் கரெக்டா இல்லைனா சிம்பிளி ஹீட்டை அதாவது ஹீட் தர்மல்னாலே ஹீட்டை வச்சு தான் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இல்லைனா சிம்பிளி ஹீட் ஸோ அதிகமா <laughs> சூடுக்கு கம்மியா இருக்கு பத்தியா அந்த இந்த சூடு தன்மை அது கொடுக்குது அப்படின்றத தான் நான் ஹீட்டிங் சொல்லுவேன் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சாமா உனக்கு இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹீட்டிங் அப்ப எனக்கு அதிக டெம்பரேச்சர்ல இருக்கா ஹீட் பண்ணும் போது அதிக டெம்பரேச்சர் ஆயிடுது அந்த அதிக டெம்பரேச்சரை எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் கம்மியான டெம்பரேச்சர்ல வைக்கும் போது இவங்க வந்து அந்த ஹீட்டிங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க அதே தான் தர்மல் எனர்ஜினா இந்த ஹீட்டை வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அந்த மாதிரி அதிகமா டெம்பரேச்சர் இருக்கிறது வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சருக்கு அதோட ஹீட்டை கொடுக்கும் அதை நம்ம ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் கரெக்டா ஸோ இந்த ஹீட்டிங்கும் என்னது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஹீட் ஒரே குறிக்கோள் தான் இந்த ஹீட்டிங்ல இருக்கு சோ ஒரு டைமென்ஷன்ன்றதுனால அது ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி ஹீட் எனர்ஜியோட இன்சை யூனிட் என்னன்னு கேட்பாங்க எனர்ஜினா என்ன உங்களுக்கு யூனிட் நான் சொல்லி கொடுத்துப்பேன் என்னது எனர்ஜினா என்னது ஜூஸ் குடிக்கிறதுனால நமக்கு எனர்ஜி வரும் அப்ப ஜூல் அதே தான் என்னோட ஹீட் எனர்ஜிக்கு என்னோட ஹீட் எனர்ஜியோட எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஜூல் ஓகேவாமா சோ தர்மல் எனர்ஜினா மூணு பாயிண்ட் அதே தான் நம்ம ஹீட்டிங் என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சூடு தன்மையா ஆக்குறது ஹீட்டிங் அப்படினு சொல்லி அதோட எஸ்ஐ யூனிட் சொல்லிடும் ஓகே ஹீட் எப்படி எப்படிலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஹீட் வந்து ஜஸ்ட் இப்படி இங்கேருந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது அப்படி கிடையாது ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்லேயும் நம்மளுக்கு மூணு விதமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டக்ஷன் கன்வென்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் ஹீட் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா உன்னோட லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் ஸோ என்னோட லிக்விடு கேஸ் வைக்க இப்போ ரெண்டு லிக்விடு வைக்கும் போது அதில் ஒரு மாதிரி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமோ கேஸ் வைக்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விடும் கேஸும் வச்சு நான் ஹீட்டை போதும் எனக்கு 
போகுது அப்படின்றத சொல்றாங்க மேலே ஒருத்தவங்க <laughs> அதிகமாகும்